gue mau bahas gimana gaji di Amerika. Jadi gaji yang paling terendah di Amerika itu ada di 304 juta, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro Apa kabarnya bro? Mudah-mudahan sehat semua <laughs> Gue mau bahas sekarang Dari komen-komen teman-teman semua Berapa gaji di Amerika? Berapa gaji bro di Amerika? Oke, okay, gue mau buka-bukaan sekarang bro ya <laughs> Mengenai gaji sendiri bro Memang situ pembahasan yang belum lumrah Tapi kita harus tahu Berapa standarisasi gaji Harus ada transparansi Agar apa? Agar nggak ada suatu diskriminasi lagi Di suatu kantor bro dan sangat-sangat mengancam keberadaan tenaga kerja Indonesia sendiri. Namun, apabila investasi asing itu berubah menjadi invasi asing, yang konyolnya lagi, gaji mereka itu lebih tinggi daripada tenaga kerja lokal yang di Indonesia. Jadi ya misalnya si bro masuk ke satu kantor, mungkin ada itu HR-nya atau bosnya itu bilang jangan pernah bahas gaji di sini gitu. Jadi itu sebenarnya untuk membuat suatu tidak transparansi bisa jadi di sana pegawai wanita atau pegawai baru atau pegawai imigran dibayar nggak equal dengan pegawai-pegawai yang lainnya. Memang pembahasan-pembahasan gaji ini bro bisa bisa masalah banget bisa buat orang itu berantem bisa buat orang itu ya nggak nyaman dengan tempatnya atau bisa buat orang itu keluar dari perusahaan itu. Cuman kita harus transparansi di sini, udah nggak ada lagi zaman diskriminasi, jadi kita harus transparan, oke? Okay? Gue mau bahas gimana gaji di Amerika, oke bro? Terus bro, stay tune bro. Nah, untuk di Amerika sendiri bro, sebenarnya gaji itu udah transparan banget. Lu bisa ngecek gaji seorang itu dari online, dan tahu range dia itu berapa gitu. Jadi, seandainya lu itu mau apply suatu pekerjaan, ya lu nggak mungkin bayar lagi underpaid atau tuh di bawah standar rata-rata bro. Ada namanya website Bureau of Labor Statistics. Jadi itu adalah websitenya dari labor ada di Amerika. Dia di sana mencari tiga tahun kebelakangan berapa rata-rata gaji dari suatu pekerjaan itu. Nah, suatu perusahaan harus memberikan informasi gajinya ke government bro. Dan government ini untuk mengolahnya menjadi ya menjadi tax income, menjadi pajak-pajak yang bisa dibebankan suatu perusahaan itu. Datanya benar dan pasti seperti itu. Dan ada juga website-website yang lain untuk si bro itu melihat berapa standar gaji di Amerika. Kayak satu ada glassdoor.com, salary.com. Oke, kita lihat gimana cara ngeceknya bro ya. Oke, sekarang kita langsung ke laptop gua. Kita mau bahas berapa gaji-gaji yang ada di Amerika. Oke, nah. Ini sekarang gua ada di website namanya Bureau of Labor Statistic di sini. Di sini ada gaji di tahun 2017. Lu bisa lihat di sini, bakalan kasih linknya di sini ya di description di bawah. Ini gaji-gaji yang bener banget di Amerika nih, Bro. Nah, contoh salah satu gajinya itu misalnya kita cari misalnya software engineer gitu ya. Software developer application. Nah, ini adalah software developer application. Gajinya itu rata-rata di sini bisa dilihat nih berbagai macam industrinya. Untuk gaji per tahun itu 105.000 dalam satu tahun 105.000. Oke, okay, ini ada juga 116.000 ini software engineer. Jadi berbagai macam industri berbagai macam berbeda-beda lagi gitu. Banyak nih pekerjaan itu ada di California, Illinois yang memang perusahaan-perusahaan besar itu rata-rata di sini gitu. 126.000 dalam satu tahun oke okay? 126.000 sekarang dolar harganya 14.500 oke okay? berarti dalam satu tahun dia mendapatkan duit itu 1,8 miliar loh tapi lu inget di sini di Amerika karena expense kita banyak pengeluaran kita banyak jadi rata-rata software engineer itu dapatnya 1,8 miliar rupiah oke okay? apa gaji tertinggi di Amerika oke okay? bisa kita lihat di sini gaji tertinggi di Amerika itu di sini dibilangkan adanya anestesiologis nah ini bidang anestesi mungkin sebagai bidang di medical kalau office physician aja gajinya ada 275.000 dalam satu tahun gede banget itu pasti bro <laughs> 275.000 dalam satu tahun dikali 14.500. Gajinya itu 
3,9 miliar dalam satu tahun sebagai dokter anestesi, anestesis di sana. Ini benar. Jadi si bro kalau misalnya mau tahu itu gaji-gaji di Amerika langsung aja ke sini, oke? Okay? Gaji apa gaji yang terendah di Amerika, oke? Okay? Gaji terendah di Amerika itu katanya adalah combined food preparation and serving worker including fast food, oke? Okay? Ini seperti orang-orang yang kerja di McDonald atau kerja-kerja di KFC yang lagi persiapan untuk memasaknya gitu. Nah, ini adalah kerjaan yang paling rendah di Amerika dari standar gajinya. 21.000 dalam satu tahun itu kira-kira jadi gaji yang paling terendah di Amerika itu ada di 304 juta, Bro. Dalam satu tahun ya, 304 juta. Memang kelihatannya besar, Bro, cuman ya harus dihitung lagi di sini kita harus ngeluarin lagi yang namanya Ya sewa rumah, aduh kesehatan, untuk makan juga pasti berbeda daripada di Indonesia, oke? Okay? Dan ada lagi website lain, namanya itu adalah Glassdoor. Nah, website Glassdoor ini, perbedaan dengan website labor statistik ini, di Glassdoor itu bisa tahu langsung di mana perusahaan-perusahaan standar gajinya itu berapa, gitu. Nah, coba kita lihat ini ya, software engineer, oke? Okay? Software engineer itu kerjaannya di San Francisco, Amerika. Ini rata-rata software engineer katanya di San Francisco gaji per tahunnya itu 124 ribu. Oke, okay, bisa dibilang juga ada entry level, principal, sampai segala macem di sini. Dan di sini juga dikasih tahu gajinya itu per perusahaan gitu. Misalnya di Facebook di sini katanya per tahunnya itu gajinya itu 119 ribu bro. Dan di Google gajinya itu software engineer 121 ribu di sini. Dan kalau lu klik nih bisa ketahuan juga bukan cuman gaji, cuman ada juga additional pay-nya atau bayaran tambahannya kayak bonus, kayak stok, kayak segala macem. Nah bisa dibaca di sini. Nama websitenya itu glassdoor.com dan ada juga website lain yang gue mau kasih tahu itu adanya namanya salary.com. Bisa lu searching juga di sini. Misalnya lu cari software engineer juga, location-nya di San Francisco. Oke, okay. ada macam-macam. Nah, ini bisa dikasih tahu sama dia ada bagian rata-rata berapa, yang terbesar berapa, paling kecil berapa, dan dikasih tahu nih semuanya. Dan suatu yang menarik juga, glassdoor.com ini gue kemarin udah ngeliat. Glassdoor.com ini bisa ngeliat juga salary yang ada di Indonesia, bro. Oke, coba kita lihat salary orang-orang yang ada di Indonesia, oke. Okay? Software Engineer Jakarta, Indonesia, oke. Okay? Oke, okay. nih, ini Software Engineer yang ada di Jakarta, Indonesia. Gue nggak tahu bener atau nggak. Untuk kerja di Tokopedia, lu gajinya itu per bulan itu 10 juta, kata dia. Di Traveloka, 14 juta. Bagus, lumayan. Samsung, 6 juta. Nah, macam-macam di sini. Coba kita lihat di Bukalapak katanya 12 juta. Oke, coba kita lihat. Bukalapak bener nggak? 12 juta, oke. Terus ada average additional pay-nya itu ada 16 juta lagi. Ada cash bonus 16 juta kata dia. Ada nih macam-macam software engineer-nya di sini. Ya, Bro, jadi itu caranya untuk ngelihat berapa salary lu yang ada di luar negeri, sana lu mau apply kerjaan ke luar negeri ataupun kerjaan di Indonesia juga lu bisa lihat di website ada Biro Statistik of Labor di untuk gaji-gaji yang ada di Amerika itu akurat banget atau lu itu bisa masuk itu ke glassdoor.com atau bisa juga ke salary.com bisa lu lihat di sana sehingga negosiasi gaji lu itu nggak terlampau rendah atau nggak terlampau ya di luar kebatas lah seperti itu menurut gua sendiri bro nilai terpenting dari suatu pekerjaan kita itu bukan hanya dilihat dari gaji doang tapi bisa dilihat dari berapa sebenarnya waktu yang bisa lu spend di kerjaan dan berapa waktu yang bisa lu spend itu di keluarga lu gitu karena masih banyak lebih besar daripada gaji yaitu adalah waktu kebahagiaan lu nggak bisa dihitung dari berapa gaji yang lu dapet tapi dengan gaji yang besar lu bisa bahagia bro itu menurut gua. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat video gua kali ini. Thank you so much. Sorry buat gua sendiri sebenarnya gua gak comfortable untuk sharing gaji gua karena gaji gua itu buat gua sendiri dan istri gua sebenarnya. Jangan lupa bro subscribe di YouTube gua karena gua bakal ada update lagi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. -bye.